நீங்க இன்னும் நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல ஒரு பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க நம்ம சேனலோட அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுங்க வணக்கம் வாழிய நலம் வாழ்த்துக்களுடன் உங்கள் அன்பு நண்பன் சிறுகிருஷ்ணன் பேசுகிறேன் ஒரு புதிய தலைப்பு காசியில் அஸ்தியை கரைப்பது ஏன் இதுதான் இன்றைய தலைப்பு திருவாரூரில் பிறந்தால் மோச்சம் திருவண்ணாமலையை நினைத்தால் மோச்சம் சிதம்பரத்தை தரிசித்தால் மோச்சம் காசியில் இறந்தால் மோட்சம் என்பார்கள் பன்னெடு காலமாகவே இறந்தவர்களின் உடலை காசி கங்கை கரையில் எரித்தால் இறந்தவர்கள் சொற்கலோகம் செல்வார்கள் என்பது இந்துக்களின் நம்பிக்கை அக்காலங்களில் சில வழக்கம் இருந்தது குடும்ப பொறுப்புகளை முடித்தவர்கள் குழந்தைகளுக்கு திருமணம் செய்து முடித்தவர்கள் அல்லது குழந்தை பாக்கியம் இல்லாதவர்கள் தங்கள் வாழ்நாள் லட்சியமான காசியை தரிசிக்க செல்வார்களாம் அக்காலம் வாகன போக்குவரத்து இல்லாத காலம் நடைபயணமாகவே செல்ல வேண்டும் காசிக்கு செல்பவர்கள் வயோதிகம் காரணமாக திரும்பி வராமல் கூட போய்விட என்பதால் வீட்டிலேயே வாய்க்கரிசியை வாங்கி முடிந்து செல்வார்கள் என்று பெரியோர்கள் சொல்ல கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் சிலர் தங்கள் இறுதி நாளை காசியில் முடித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் நிரந்தரமாக காசியில் தங்கி விடுவார்களாம் அங்கேயே இயற்கை எழுதினால் சமூக ஆர்வலர்களால் நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டு விடுவார்கள் காசியில் தான் அணையாத சுடுகாடு இருக்கிறது புராண காலத்து அரிச்சந்திரன் பணி புரிந்த சுடுகாட்டின் தீ இன்னும் அணையாமல் இருக்கிறது என்பார்கள் ஒவ்வொரு வீட்டின் மனையும் சிறியதோ பெரியதோ ஆனால் அந்த மனையில் வாஸ்து புருஷன் வாசம் செய்கிறார் என்கிற நம்பிக்கை இருப்பதை போலவே பூலோகத்தில் உள்ள அனைத்து மயானங்களையும் அரிச்சந்திரன் தான் காவல் காக்கிறார் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது இதன்படி ஒவ்வொரு மயானத்திலும் அரிச்சந்திரனுக்கு கோயில்கள் அமைத்து அவருக்கு அபிஷேகம் செய்து அவரது ஆசீர்வாதத்துடன் அனுமதி பெற்றே மயானத்திற்கு உடல் கொண்டு செல்லப்பட்டு ஈமச்சடங்குகள் செய்யப்பட்டன மயானங்களில் அரிச்சந்திர ஆலயம் எழுப்பு நடைமுறை இப்போது இல்லை காண போக்கில் கைவிடப்பட்ட ஒன்றாக மாறிவிட்டது அரிச்சந்திர வழிபாடும் நடைபெறுவதில்லை ஆனால் சம்பிரதாயமாக இன்னும் இதற்கான காரியங்கள் நடைபெற்றே வருகின்றன காஞ்சிபுரம் திருவண்ணாமலை வேலூர் மாவட்டங்களில் அரிச்சந்திரனுக்கு ஆலயங்கள் இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது மரணத்திற்கு பின் மனிதனின் ஆன்மா பதிமூன்று முதல் பதினாறு நாட்களுக்குள் இறைவனை அடைய வேண்டும் அதற்காகத்தான் கரும காரியங்கள் அல்லது பதினாறாம் நாள் துக்கம் அனுஷ்டிக்கப்படுகிறது இதனால் தனக்கு முன்பு இறந்த ஏழு தலைமுறைகளுடன் இணைந்து அவர்கள் ஆன்மா சாந்தி அடைய வேண்டும் என்பதற்காக பல்வேறு காரியங்கள் செய்யப்படுகின்றன காசியில் நடப்பது போன்றே ஒவ்வொரு ஊர் மயானத்திலும் சடலத்தை எரியூட்டிய பிறகு அதை ஆற்றில் கரைக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் பெரும்பாலான மயானங்கள் ஆற்றின் கரையோரத்தில் அமைக்கப்படுகிறது ஆறுகள் இல்லாத ஊர்களில் திருக்குளங்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் ஈம சடங்கு முடிந்தவுடன் அத்தியை அந்த தடாகத்தில் கரைத்துவிட்டு புனித நீராடும் பழக்கம் தொன்று தொட்டு விளங்கி வருகிறது என்று சொல்லி மீண்டும் ஒரு இனிய தலைப்பில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு நண்பன் ஸ்ரீகிருஷ்ணன்